എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ഫോഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററില് ലെറ്റസ് അസസ് എന്നുള്ള പോർഷൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ ടു കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ നാല് സിറ്റുവേഷൻസ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണോ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണോ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അതായത് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റും ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അതല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ സോ ഫസ്റ്റ് അപ്ലൈങ് ബ്രേക്ക് ഇൻ എ സൈക്കിൾ ഒരു സൈക്കിളിൽ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ദെൻ സെക്കൻഡ് എ മാംഗോ ഫാളിംഗ് ഫ്രം എ മാംഗോ ട്രീ ഒരു മാംഗോ ട്രീയിൽ നിന്നും മാംഗോ താഴെ വീഴുന്നത് സോ ആ മാംഗോ താഴെ വീഴുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എർത്തും മാംഗോയും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് മൂലമാണ് അത് രണ്ടും കോണ്ടാക്ടിലാണോ അല്ലല്ലോ സോ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ദെൻ തേർഡ് ദ എർത്ത് റിവോൾവിംഗ് എറൌണ്ട് ദി സൺ സണ്ണിന് ചുറ്റും എർത്ത് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണല്ലോ എർത്തും സണ്ണും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലല്ലോ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ദെൻ ഡി ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ ബോൾ റോളിംഗ് എ ഗ്രൌണ്ട് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ റോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോളിന്റെ സ്പീഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഗ്രൌണ്ടും ബോളും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് മൂലമാണ് അവിടെ രണ്ടും കോണ്ടാക്ടിലാണല്ലോ അപ്പൊ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് റീസൺ കാരണം പറയാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ വി ആർ ഏബിൾ ടു വാക്ക് ഓൺ ദ ഗ്രൌണ്ട് വിത്തൌട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് സ്ലിപ്പ് ആവാതെ ഗ്രൌണ്ടിലൂടെ നമുക്ക് വാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫീറ്റും ഗ്രൌണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് മൂലമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രൌണ്ട് ആൻഡ് ഫീറ്റ് ദെൻ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു കട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് യൂസിംഗ് എ ഷാർപ്പ് നൈഫ് ഒരു ഷാർപ്പ് കത്തി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഈസി ആയി കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഷാർപ്പ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അതായത് ഈ കത്തിയും ഈ വെജിറ്റബിളും തമ്മിലുള്ള ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്താണ് കുറവായിരിക്കും ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ആവുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രഷർ കൂടും പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഡിഗ്രീസസ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ആസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ നൈഫ് ഈസ് വെരി ലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു കട്ട് സി ദ നമ്പർ ഓഫ് ടയേഴ്സ് ഈസ് മോർ ഫോർ ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ അതായത് ഈ ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾസിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടയേഴ്സ് കൂടുതലാണ് കാരണം എന്താണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ടയേഴ്സ് കൂടുമ്പം അവിടെ ഈ ടയറും ഗ്രൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും സോ പ്രഷർ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ടയർ താഴേക്ക് താന്നു പോകൂല അല്ലെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് താന്നു പോകൂല ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇൻക്രീസസ് പ്രഷർ ഡിഗ്രീസസ് വെൻ മോർ വീൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഏരിയ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ദ വീൽസ് വിൽ നോട്ട് ബി ഡിപ്രസ്ഡ് ഇൻ സോയിൽ ദെൻ ഡി ദ മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഓഫ് മെഷീൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ എന്താ കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഫ്രിക്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇവിടെ കോളം എ കോളം ബി ആൻഡ് കോളം സി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കോളം ബി യിലെ ബാർ ഇനി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ബാരോമീറ്റർ സോ കോളം സിയില് ബാരോമീറ്റർ ദെൻ രണ്ടാമത്തേത് ലൂബ്രിക്കന്റ് ഈ ലൂബ്രിക്കന്റ് നമ്മൾ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണല്ലോ സോ സെക്കൻഡ് കോളത്തില് ഫ്രിക്ഷൻ ഇനി ലൂബിക്കന്റിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ സോ കോളം സിയില് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ദെൻ കോക്കനട്ട് ഫാളിംഗ് ഡൗൺ കോക്കനട്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്നത് എന്ത് മൂലമാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ മൂലമാണ് അപ്പൊ കോളം ബിയില് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ദെൻ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നോൺ
സോ പ്രഷർ കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പം അവിടുത്തെ വോളി എന്താണ് കുറയ ചെയ്യുക പ്രഷർ കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പം അതിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് നല്ലോണം ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ വോളിയം കുറയുമല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫിഗർ സീല് ഇവിടെ താഴേക്ക് എടുക്കുന്ന ബബിളിന്റെ സൈസ് എന്താണ് കുറവാണ് അത് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും കൂടി വരിക ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രഷർ കൂടിയ ഭാഗം അടിഭാഗത്താണ് പ്രഷർ കൂടുതൽ അടിഭാഗത്ത് എന്താണ് അതിന്റെ സൈസ് കുറവാണ് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും പ്രഷർ കുറയാണ് അപ്പൊ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ആ ബബിൾസിന്റെ വോളിയം അതായത് സൈസ് കൂടി വരിക ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ഫിഗർ പക്ഷെ ഈ കേസിലൊക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ താഴെ ബബിളിന്റെ സൈസ് കൂടുതലാണ് അത് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും കുറഞ്ഞു വരിക ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇവിടെ എന്താണ് ആദ്യം ആ ബബിളിന്റെ സൈസ് വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ അത് കുറയണുണ്ട് കൂടണുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് കറക്റ്റ് പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ബോട്ടത്തിൽ എന്തായിരിക്കും പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടുത്തെ വോളിയം കുറയും വോളിയം കുറയുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഫിഗർ റീസൺ എന്താണ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദി ബോട്ടിൽ ദ പ്രഷർ വിൽ ബി മോർ സോ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി വബിൾ വിൽ ബി സ്മോൾ ദ പ്രഷർ ഡിഗ്രീസസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് അപ് വാട്ട് ആൻഡ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ബബിൾ ആൾസോ ഇൻക്രീസസ് ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടോയ് കാർ ഓഫ് എബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ എ പോളിഷ്ഡ് ടേബിൾ വിത്ത് ത്രെഡ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഇറ്റ് കാരിയിങ് ടു പാൻസ് പാസ്ഡ് ത്രോ പുള്ളീസ് ഈസ് ഡെപിക്റ്റഡ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു പോളിഷ്ഡ് സർഫസിൽ ഒരു കാറ് ത്രെഡുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ രണ്ടറ്റത്തും പുള്ളിയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അറ്റത്ത് രണ്ട് പാനും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സേർവ് ഈഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഈച്ച് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ബോത്ത് പാൻസ് ഈ രണ്ട് പാനിലും ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം മാസ് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുക ചോദിച്ചത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ രണ്ട് പാനിലും എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് വെക്കുന്നത് അതായത് ഈക്വൽ മാസ് ആണ് രണ്ടിലും വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാറ് മൂവ് ചെയ്യൂല അതുപോലെ തന്നെ നിക്കും അതായത് ഈ കാറിന്റെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാറ് റെസ്റ്റിൽ തന്നെ നിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ സോ ദ കാർ വിൽ നോട്ട് മൂവ് ദെൻ ബി വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സേർവ് ഈഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ പാൻ എ and 200 gram in pan b ini pan a il 100 gram um pan b il 200 gram um vekkanunnundengil namukku endaanu ivide kaanan pattiya na cholichathu so ivide 100 gram um ivide 200 gram um aanu appo edu pan il aayirikku namukku koodal weight undaavuga ee pan il aayirikkum 200 gram ulla pan il aayirikkum ivide aayirikkum koodal force exert cheyappeduga appo ee car endeyum ee oru direction ilekk move cheyyum that is more force is applied in pan b so the car moves in that direction then justify your answer idu rendinulla reason parayana varnadu adayathu ee or arrangement il namu rendu panilum equal weight aanu kodukunnathu engil endha irikkum ee car rest il nikkum adinu movement onnu undavilla ini oru panil namu koodal weight kodukkaanundengil adayathu rendu panilum kodukunna weight different aanundengil ഏത് ഭാഗത്താണോ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ഉള്ളത് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഈ കാർ മൂവ് ചെയ്യും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫുള്ള് നമ്മൾ എ